আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিশি গান বাংলাদেশি ব্লগার কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আপনারা সবাই ভালো আছেন আর যারা অসুস্থতা বোধ করছেন দোয়া করি যেন খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যান আলহামদুলিল্লাহ আমরাও আল্লাহ রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি আর আজকে আপনাদের জন্য আর একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম আমি একদিকে ডিম বাজে বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে কয়েকটা রুটি বানাচ্ছি ব্রেকফাস্টের জন্য আজকে সকালেরও একটু শ্যুট করেছিলাম তাই ভিডিওতে অ্যাড করেছি আর রুটির সাথে ডিম রাখলে আমি আসলে ডিম বাজিটা আগে বসিয়ে দিই যদি এরকম আমি ডিমটা বাজি করি আমি দেখেছি রুটি বানাতে বানাতে ডিমটা হয়ে যায় আর যেহেতু সকালবেলা একটু জটপট করে নিতে হয় সব কিছু তো আমরা ব্রেকফাস্টটা করে নিই আর ব্রেকফাস্ট পরে এই যে যার যার মতো করে টাইম পাস করা হচ্ছে আর আমি কিছু আম কেটে দিচ্ছি সবাইকে আর এই আমটা আসলে মাসাল্লা খুবই মিষ্টি খুবই মিষ্টি হয়েছিল কেটে আর আজকে দুপুরে রান্নাটা আমি শেয়ার করব এখানে ডিম আর আলু সিদ্ধ হতে বসিয়ে দিচ্ছি আর আজকে দুপুরে রান্নায় আমি কয়েকটা আইটেম রান্না করেছি এটা হচ্ছে লাল শাক তারপরে এটা হচ্ছে বাতুয়া শাক কয়েক রকমের শাক আছে চার রকমের হবে তারপরে আছে এখানে সরিষা শাক আমরা সিলেটি বাসায় যেটা লাই পাতা বা লাই শাক বলি সেটা তারপরে আছে ডাটা শাক এই যে এটা হচ্ছে ডাটা শাক তো শাক আসলে আমি গতকালকে রাত্রে দুয়ে রেখে দিয়েছিলাম এতে করে পানিটা জোরে যাওয়ায় কাটতে সুবিধা হয় আর কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় এই যে ডিম আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে আর আমি তার ফাঁকে সব শাক কেটে নিয়েছি এই যে এটা বাতুয়া শাক বলতে হবে না আসলে কিভাবে রান্না করেছি দেখলেই বুঝবেন তবুও জাস্ট একটু বলে দেই প্রথমে আমি কিছু তেল দিয়ে কুচি করে কেটে নেওয়া রসুন পেঁয়াজ দিয়েছি আর পরিমাণটা আসলে তেমন বেশি না একটু একটু আর কিছু ব্রাউন করে নিয়ে কাঁচামরিচ দিয়েও একটু বেজেছি তারপরে আমি বাতুয়া শাকটা দিয়ে আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি সিমের বিচি তারপরে আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি এটা প্যাকেটে যে সিমের বিচি পাওয়া যায় আমি সেটা সিদ্ধ করে দিয়ে দিয়েছি কে যদি না খেয়ে থাকেন এইভাবে তাহলে বাতুয়া শাক এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন খুবই ভালো লাগে খুবই মজার একটা রান্না আর লবণটা একটু খেয়াল করে দিতে হয় আমার কাছে মনে হয় এই শাকটা একটু নুন তা টাইপের তো বেশি সময় যায় না আসলে মাত্র দশ মিনিট মনে হয় লেগেছিল এই রান্নাটা করতে সব ধরনের শাকই আসলে বেশি সময় লাগে না শাক রান্না করতে বেশি সময় লাগে না আর আমার কাছে মনে হয় এই শাকটা রান্না করতে তার চেয়েও বেশি কম সময় লাগে তো এই তো এখন আমি যথারীতি একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি আজকে মাসাল আমি কয়েকটা আইটেম রান্না করেছিলাম তো সবগুলো আসলে শেয়ার করব না তার মাছ থেকে কিছু রান্না আমি একটু রেখেছি এখানে টক রান্না করব প্রথমে কিছু তেল দিয়ে আর কুচি করে কেটে নেওয়া রসুন ভালো করে বেজে তারপরে আমি জলপাই দিয়েছি জলপাই দেওয়ার পরে দুই তিন মিনিট একটু নেড়ে চেড়ে তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি লাল শাক কুচি করে কেটে নেওয়া লাল শাক দিয়ে দিলাম আর এই লাল শাকটা দিয়ে টক রান্না করে যদি কেউ না খেয়ে থাকেন তাহলে ট্রাই করবেন খুবই ভালো হয় খুবই মজার একটা টক হয় আমরা যেরকম টমেটো টক তারপরে আম দিয়ে টক রান্না করি এই টকটা খেতেও খুবই ভালো লাগে আর অন্য চুলায় আমি আসলে মাছ বাজি করব তো কিছু মাছ বাজি করে নিচ্ছি আর ওখান থেকে আমি এক পিস মাছ দিয়ে দিব কাটা বেঁচে আর একটু পানি দিয়েছি তা না হলে দেখলাম যে বেশি শুকিয়ে যাচ্ছে ড্রাই হয়ে যাচ্ছে সাধারণত লাল শাক আমরা সব সময় বাজি খেয়ে থাকি তো এই রকম টক রান্না করলে খেতে খুবই ভালো লাগে ট্রাই করে দেখবেন যারা এখন পর্যন্ত ট্রাই করেননি খাটা বেঁচে তারপরে আমি এক পিস মাছও দিয়ে দিয়েছি আর এই মাছের জায়গায় চাইলে আপনারা 
চিংড়ি মাছও দিতে পারেন ছোটো চিংড়ি চিংড়ি মাছ দিলেও খেতে খুবই ভালো লাগে বাট আমি মাছ ভাজি করে নিয়েছিলাম তো এর জন্য একটু সহজেই দিয়ে দিলাম সবসময় আসলে সেম খেতে ভালো লাগে না তো একটু যাতে ডিফারেন্ট হয় এর জন্য আমি আজকে টক রান্না করলাম আর কিছু দিয়ে আমি বাজিও করব লাল শাক বাজিটাও রাখছি কারণ গার্ডেনের এই শাকগুলো আসলে খুবই ভালো হয়ে খেতে নিজের লাগানো যে কোনো ফসলে ভালো লাগে তো আমি দুইটাই একটু করে নিলাম অর্ধেক দিয়ে আমি লাল শাক রান্না করেছি আর অর্ধেক দিয়ে আমি হ্যাঁ লাল টক রান্না করেছি তো যাই হোক এই তো রান্নাটা হয়ে গেছে আর আমি এটাও একটা বাটিতে তুলে নিলাম তারপরে এখানে আমি ডিম আর আলু রান্না করব আগে যে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আর সব রকমের মশলা আমি একটু একটু দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ রসুন কষিয়ে তারপরে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া জিরা ধনিয়া হাফ চার চামচ করে দিয়ে ভালো করে মশলাটা আবারও কষিয়ে নিচ্ছি আর মশলাটা ভালো করে কষিয়ে আমি যে আলু সিদ্ধ করে রেখেছিলাম তো আলু কিছু আদা বাঙ্গার মতো করে দিয়ে দিয়েছি আর এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে ডেকে ডেকে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য আর এই পাঁচ মিনিট এদিকে আমি ডিমটা একটু বেজে নিচ্ছি এতে করে কালারটা আসলে ডিমে সুন্দর হয় আর টেস্টটাও ভালো হয় ডিম বেজে তারপরে আমি আলুতে দিয়ে এখন ভালো করে নাড়ব ভালো করে নেড়ে চেড়ে আবারও ডেকে রেখে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য এতে করে কিছু অ্যাডজাস্ট হবে তারপরে জাস্ট আমি একটু জুলের জন্য একটু পানি দিব আর তেজপাতাটা আসলে আমি আগে দিতে বলে গিয়েছিলাম তো এখন দিয়ে দিলাম এই যে আর এখন আমি জুলের জন্য একটু পানি দিব এক কাপের মতো পানি দিয়েছি দিয়ে ভালো করে নেড়ে ডেকে রেখে দিব আর এই রান্নায় আসলে আমি এখন দিব আমার নিজের বানানো গরম মশলা নামানোর আগে আসলে এই গরম মশলাটা দিলে আমি দেখেছি মানে রান্নার স্বাদটা এত ভালো হয় সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যায় তো আপনারা কেউ যদি এই গরম মশলার ইয়েটা দেখতে চান ভিডিও তাহলে আমি ডিসক্রিপশন বক্সের লিংক দিয়ে দিব আপনারা চেক করে নিতে পারবেন আর আমি কিছু ধনিয়া পাতাও দিয়ে দিয়েছি খুবই সিম্পল রান্না আর এই সিম্পল রান্নাগুলোই আসলে খেতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমার কাছে তো আমার এই রান্নাটা বসে আসে এখন একটা বাটিতে নিয়ে আমি জাস্ট ডেকে রেখে দিব তারপরে আমি এদিকে সরিষার শাকটাও রান্না করে নিচ্ছি সব মশলা কষিয়ে তারপরে আমি সরিষার শাকটা দিয়ে দিয়েছি আর মাছটাও আমি অন্য চুলায় আসলে বাজি করে নিয়েছি আজকে মাসাল্লাহ কয়েকটা আইটেম আমি একসাথে রান্না করেছি সব রান্না আসলে আর ভিডিওতে রাখলাম না তা না হলে ভিডিওটা লং হয়ে যাবে এমনিতে একটু লং হয়ে গেছে তো যারা ফ্রি আছেন আসলে দেখে নেবেন যতটুকু পারেন সমস্যা নাই আর আমি আসলে একটা কথা বলতে বলে গিয়েছি যারা নতুন আজকে আমার ভিডিও দেখতেছেন প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের চ্যানেল করে নেবেন আর ফ্রি টাইমে যখন সময় পান ভিডিও দেখবেন একটু সাপোর্ট করবেন আর বেল বাটন সহ সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আপনারা ইয়ে পাবেন নোটিফিকেশন পাবেন আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আর চাইলে দেখে ও নিতে পারবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য আর যারা অলরেডি সাথে আছেন আপনাদের জন্য রইল অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবার জন্য রইল অনেক অনেক দুয়া ভালোবাসা তো এই তো কথা বলতে বলতে এদিকে মাছ দিয়ে আমি শাক দিয়ে মাছ ডেকে দিচ্ছি জাস্ট একটু জুলের পানি দিলাম তারপরে একটু পরে নামিয়ে নিব একটা দুটা বড় কুটে আসলে ধনিয়া পাতা দিয়ে তারপরে আমি নামিয়ে নিব আর এই রান্নাগুলো করতে আসলে তেমন একটা বেশি সময় যায় না আর কাটাকুটি দোয়া মানে এসবই একটু সময় যায় শাক রান্না করতে গেলে তা না হলে চুলাতে দিলেই কিন্তু খুব কম সময় রান্না করা হয়ে যায় 
আর আমি কয়েকটা আইটেম বললাম না একসাথে রান্না করছি তো কাঁচা মরিচটা দিতে আমি আসলে আগে ভুলে গেছি তো ধন্যবাদটা দেওয়ার সময় আমার মনে হলো যে আমি কাঁচা মরিচ দিতে পারতাম বাট দেইনি তো এখন মনে হয় দিয়ে দিলাম আর একটু নেড়ে চেড়ে এখন নামিয়ে নিব আপনাদের কাছে আমার আজকে রান্না বান্না কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন আর আপনাদের মাঝে যারা আছেন যে রান্না করতে ভালো লাগে না তাদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন আমার এই রান্না বান্না দেখলে হয়তো একটু স্পিরিট আসবে ওনাদের তো যাই হোক এই তো শেষ সব কিছু গুছিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়ে আমরা একটু বেকিয়া দিয়ে এসেছি গার্ডেনে কিছু পানি দিব আসলে সব কিছু গুছাতে গুছাতে রান্না করে রাত হয়ে গিয়েছিল মাগরিবের নামাজটা পড়ে বাইরে আসলাম একটু বাতাস কেটে আর এই যে দেখেন আমার বাবা শোনা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এইরকম করলে শরীরে আর কিভাবে মাংস জমে তো যাই হোক সব কিছু রেডি আছে আসলে আমরা করে যাওয়ার পরে একটু হাত মুখ দিয়ে তারপরে খাওয়া শুরু করে দিব আপনারা আমার সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ইনশাল্লাহ নেক্সট অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন এই তো এদিকে আমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছি আমার নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আপনাদের জন্য আজকের মতো একা নিয়ে বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম